அட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி மார்டின் லூத்தர் கிங்கோட ஸ்பீச் வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்பீச்சஸ் த வேர்ல்ட் ஹஸ் எவர் லெசன் டு டூன்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த கெட்டீஸ் பர்க் அட்ரஸோட ஒரு கொட்டேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கொட்டேஷன் என்ன கொட்டேஷன் யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த கெட்டீஸ்பர்க் அட்ரஸ் நம்ம யா இது இதை பற்றி நமக்கு தெரியலனா கூட இந்த கெட்டீஸ்பர்க் அட்ரஸோட எண்டில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ் சொல்லுவார் அந்த ஃப்ரேஸ் கண்டிப்பாக நம்ம கேட்டிருக்கோம் இந்த கெட்டீஸ்பர்க் ஆமாம் மக்களால் நான் மக்களுக்காக நான் வந்து ஜெயலலிதா அவங்களோடது யா ஃபார் த பீப்புள் இந்த கெட்டீஸ்பர்க் அட்ரஸோட எண்டு போர்ஷனே அதுதான் இந்த கெட்டீஸ்பர்க் அட்ரஸ் வந்து எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கறீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பேசிருக்கலாம் இந்த கெட்டீஸ்பர்க் ஸ்பீச் எவ்வளவு பெருசு தெரியுங்களா எவ்வளவு லென்த் தெரியுங்களா வெறும் இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வார்த்தை ஜஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் வேர்ட்ஸ் அந்த இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வார்த்தையில ஒரு மனுஷனால இவ்வளவு பேச முடியுமா அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிருக்கார் இப்போ இந்த கெட்டீஸ்பர்க் அட்ரஸ் இவர் எங்க பேசுறார் அப்படின்னா கெட்டீஸ்பர்க்ன்ற பிளேஸ்ல தான் பேசுறார் சரிங்களா இந்த கெட்டீஸ்பர்க் எங்க இருக்குன்னா பென்சில்வேனியால இருக்கு இந்த கெட்டீஸ்பர்க் பென்சில்வேனியால இருக்கு கெட்டீஸ்பர்க்ல அவர் பேசுறாரு ரொம்ப யாருக்காக பேசுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கா சுதந்திரத்திற்கு அப்புறம் ஃபேஸ் பண்ண மிக மோசமான ஒரு போருக்கு அப்புறம் the bloodiest battle after the bloodiest battle he delivers the speech seringla the bloodiest battle enga nadandana gettysburg la da nadandathu and the bloodiest battle kittatta yegapatta per yerandanga seringla in the battle mudinjadukaprom inimel america la inathai veithu oru por nadakka koodadu abdinu abraham lincoln அந்த டைம்ல அமெரிக்காவில் இருந்த முக்கியமான நபர்களை எல்லாம் வரவழிச்சு மக்களுக்கு ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கிறார் இந்த ஸ்பீச்சோட முக்கியமான உரையற்ற யாரு பேச்சாளர் யாருன்னு ஆப்ரஹாம் லிங்கனே கிடையாதுங்க அந்த டைம்ல ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பிரசிடென்ட் அதனால பிரசிடென்டோட அட்ரஸ் அவர் பேசுறார் அந்த டை இந்த ஸ்பீச்சுக்கு முக்கியமான பேச்சாளராக இன்வைட் பண்ணப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா எட்வர்ட் எவரெட் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் ஓகே ஸோ அந்த எட்வர்ட் எவரெட் தான் மெயின் ஒரேட்டர் அந்த டைமில் கெட்டிபர்க் ஃபங்க்ஷனில் சரிங்களா ஆனால் பிரசிடென்ட்டு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பேசின இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு வார்த்தை இன்றளவும் உலக அளவில் எந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்தீங்கனாலும் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனில் முக்கியமாக ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட வார்த்தைகள் பார்க்கப்படுகிறது ஓகே ஸோ அந்த கெட்டீஸ்பர்க் அட்ரஸ் நம்ம பார்க்கலாம் Gettysburg address was uh, given by President Abraham Lincoln. அவர் எங்க இது பண்றாரு அப்படின்னா கெட்டீஸ்பர்க் சிமெட்ரியில கெட்டீஸ்பர்க் பேட்டில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கெட்டீஸ்பர்க் பேட்டில் ஆஃப் கெட்டீஸ்பர்க் என்ன சொல்றாங்க பிளடியஸ்ட் பேட்டில் அப்படின்றாங்க ஏன்னா அந்த பிளடியஸ்ட் பேட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் இறந்துட்டாங்க இந்த ஸ்பீச்சுக்கு இந்த கெட்டீஸ்பர்க் சிமெட்ரியில இருக்க டெடிகேஷனுக்கு மெயினாக அழைக்கப்பட்டவர் யாரு அப்படின்னா மெயின் அட்ரஸ் யாருடையது அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இருக்க சிறந்த ஒரு பேச்சாளராக இருந்த அமெரிக்காவோட சிறந்த பேச்சாளராக இருந்த எட்வர்ட் எவரட்டோட தான் மெயின் ஸ்பீச் அவரும் பேசினார் நல்லா பேசினார் எட்வர்ட் எவரட் பட் அவருடைய ஸ்பீச்சை விட ஹிஸ்ட்ரியில் யாரோட ஸ்பீச்சுக்கு பெருசாக முக்கியமாச்சு ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட ரொம்ப சின்ன ஸ்பீச் லிங்கன்ஸ் ப்ரீஃப் ஸ்பீச் அந்த ப்ரீஃப் ஸ்பீச் எவ்வளோ லென்த்து வெறும் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வார்த்தைகள் தான் ப்ரீஃப்னு என்னதுங்க சின்னதுன்னு அர்த்தம் நிறைய பேர் இன்றளவும் ப்ரீஃப்னா பெருசுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க ப்ரீஃப்னா வெரி ஷார்ட் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட அந்த இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வார்த்தைகள் கொண்ட அந்த ப்ரீஃபான ஸ்பீச்சு அவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸான ஸ்பீச் ஆச்சு சரிங்களா ஸோ அந்த அந்த காலத்தில் அதோட பேர் சோல்ஜர்ஸ் நேஷனல் சிமெட்ரியாக இருந்தது இப்போ அந்த கெட்டீஸ்பர்க்ல எங்க பேசுறாங்க சோல்ஜர்ஸ் நேஷனல் சிமெட்ரி சிமெட்ரியில கல்லறையில இருந்து பேசியிருக்காங்க அந்த சோல்ஜர்ஸ் நேஷனல் சிமெட்ரியில யார் எத்தனை பேர் காயப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி இறந்தவங்க இருந்தாங்கன்னா 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தாங்க இருபத்தி மூவாயிரம் கேஷுவல்டிஸ் இருந்த இடத்துல பேசினாரு ஸோ அந்த டைமில் அதோட பேர் சோல்ஜர்ஸ் நேஷனல் சிமெட்ரி இப்போ அதோட பேர் கெட்டிஸ்பர்க் நேஷனல் சிமெட்ரி அது எங்கே இருக்கு கெட்டிஸ்பர்க் பென்சில்வேனியால இருக்கு சரிங்களா இந்த போர்ல ஏன் இத்தனை பேர் இது நடந்ததுன்னா இந்த போர் கிட்டத்தட்ட அமெரிக்காவில் கருப்பினத்தவர்களுக்கும் வெள்ளை இனத்தவர்களுக்கும் இடையில இந்த போர் நடந்தது கிட்டத்தட்ட நாலரை மாதம் நடந்தது இந்த நாலரை மாசத்துல யூனியன் ஆர்மி அதாவது அமெரிக்காவோட யூனியன் ஆர்மியும் கான்ஃபெடரேட் ஃபோர்ஸும் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க கெட்டிஸ்பர்க்ல இது சிவில் வார்லேயே டெட்லியஸ்ட் பேட்டில்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேட்டில் அதுவும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பீச் என்றைக்கு நடந்தது அப்படின்னா இது நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன்டீன்த் நவம்பர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இதே மார்டின் லூத்தர் கிங்கோட ஐ ஹேவ் அ ட்ரீம் என்னைக்கு அவர் பேசினார்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அதாவது ஆப்ரகாம் லிங்கன் பேசி நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆனால் அது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஆப்ரகாம் லிங்கன் என்றைக்கு பேசுகிறாருங்க நைன்டீன்த் நவம்பர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்பீச்சு எவ்வளோ பெருசுன்னு பாருங்களேன் இந்த ஸ்பீச் அப்படியே நம்ம வாசிச்சுக்கிட்டே போகலனாலும் ரொம்ப சின்ன ஒரு ஸ்பீச் இந்த கிட்டத்தட்ட எட்வர்ட் எவரட்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசியிருக்கார் ரெண்டு மணி நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வெறும் ரெண்டே நிமிஷம் பேசினார் ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷத்துல எல்லாத்த பத்தி பேசிட்டார் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல எத்தனை வார்த்தை வெறும் இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வார்த்தை எட்வர்ட் எவரட் ரெண்டு மணி நேரம் சமத்துவம் சுக சுதந்திரம் சமத்துவம் அப்படின்னு ரெண்டு மணி நேரம் எட்வர்ட் எவரட் பேசின விஷயத்த ரெண்டே நிமிஷத்துல வெறும் இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வார்த்தைகள் ஆப்ரகாம் லிங்கன் கொண்டு வர்றாரு ஹீ ஸ்போக் ஆல் அபவுட் லிபர்ட்டி அண்ட் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் civil rights to all the human beings and he also gave importance for the abolition of slavery and the speech have paved way to the new birth for freedom okay so adha da in the speech la kondu varraaru in the speech ipidu da aarambikkudhu enna aarambikkudhu five score five score appdi na aarambikkudhu five score and seven years ago our fathers bought fourth on this continent kittatta or 500 aandu 500 aandugal 7 varshathukku munadi inda continent ku la nama fathers la vandanga ellara and adukku munadi varaikum samama irundanga ana ipo nama enna aitom civil war bayangarama adichukrom confederate force indra union armies indra நம்ம கடைசியா யூனியன் ஆர்மியான நாம என்ன பண்றோம் கான்பரேட் போர்ஸ டிஃபீட் பண்ணிருக்கோம் இந்த பேட்டில் டிஃபீட் பண்ணதுனால இப்ப நம்ம கான்பரேட் போர்ஸ விட பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய போர்ஸா உருவாயிட்டோமா இல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் வி ஹாவ் டு டிவலப் அவர் நேஷன் இந்த சிவில் வார் நம்மளுடைய நாட்டை சோதித்து பார்க்கிறது வி என்கேஜ் இன் கிரேட் சிவில் வார் திஸ் கிரேட் சிவில் வார் ஹாஸ் டெஸ்டட் அவர் நேஷன் நம்ம இந்த போர்க்காலத்தில் இந்த கிரேட் பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் வார் நம்ம பயங்கரமான ஒரு போ இடத்தையெல்லாம் சந்திச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி நமக்காக நிறைய பேர் சண்டை போட்டிருக்காங்க இந்த வாரில் நம்ம கூட சேர்ந்து நிறைய பேர் சண்டை போட்டிருக்காங்க நிற சண்டை போட்ட நிறைய பேர் கடைசியில் எங்கே இருக்காங்க இப்போது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த இடத்துல அவங்கள புதைக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க இந்த நாட்டுக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையே கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ அவங்களுக்காக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நமக்காக உயிர் இந்த இடத்துல உயிரோட இருக்கிற உயிர் தியாகம் பண்ண எல்லாத்துக்காகவும் நாம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நாம் ஒரு ஒரு புது யுகத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் ஒரு புதிய ஒரு உலகத்துக்குள் நம்ம ப பயணம் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்த இதை ஒரு நல்ல ஒரு இடமா மாற்றணும் அதற்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்மளுடைய லிவிங்கை ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நம்ம டெடிக்கேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது ஒரு புதிய நேஷனாக உருவாகணும் இந்த புதிய நேஷன் யாரோட கண் பார்வையில் இருக்கணும் கடவுளோட கண் பார்வையில் இருக்கணும் இந்த புதிய நேஷனில் புது ஃப்ரீடம் டெவலப் ஆகணும் அதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாகணும் 
அந்த கவர்மெண்ட் யாருக்கான கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே அந்த கவர்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் அப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா ஷெல் நாட் பெரிஷ் ஃப்ரம் த அர்த் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன ஆகாது இந்த உலகத்திலிருந்து மறைஞ்சே போகாது ஒரு மிகச்சிறந்த கவர்மெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த கெட்டிஸ் பேக் ஸ்பீச்சை சொல்றார் சரிங்களா ஸோ இந்த கெட்டிஸ் பேக் ஸ்பீச் என்னைக்கு சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நவம்பர் நைன்டீன் எயிட்டீன் நவம்பர் நைன்டீன் எயிட்டீன் இப்போ இந்த ஸ்பீச்சுங்க போதெல்லாம் சிவில் வார் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சிவில் வார் முடிஞ்சிருச்சு இந்த சிவில் வார் வந்து ரெண்டு நாள் நடந்ததுங்க ரெண்டு நாளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கேஷுவாலிட்டிஸ் ரெண்டே ரெண்டு நாளில் என்னைக்கு ஜூலை டூ ஜூலை ஒன்லேருந்து ஜூலை த்ரீ மூணு நாளில் ஐம்பத்தோராயிரம் கேஷுவாலிட்டிஸ் அமெரிக்கா ஃபுல்லாக அவ்வளோ இன்ஜர் அவ்வளோ டெத்து இதெல்லாம் தாண்டி கடைசியாக யூனியன் ஆர்மி அதாவது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் தலைமையிலான யூனியன் ஆர்மி அதாவது யூனியன் ஆர்மின்னு அது கவர்மெண்ட் சார்பாக சண்டை போட்ட ஆர்மி வந்து என்ன பண்ணுது கான்ஃபடரேட் ஃபோர்ஸஸை தோற்கடித்து எல்லா மக்களும் இனி எல்லா மக்களும் அமெரிக்காவில் சமம் என்ற ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறாங்க உருவாக்கிட்டு அந்த சிவில் வார்ல இறந்த மக்களை எல்லாம் எங்க புதைக்கிறாங்க சோல்ஜர்ஸ் நேஷனல் செமெட்ரின்ற பிளேஸ்ல புதைக்கிறாங்க சோல்ஜர்ஸ் நேஷனல் செமெட்ரின்ற பிளேஸ்ல புதைச்சிட்டு அவங்களுக்காக ஒரு கூட்டம் நடத்துறாங்க அந்த கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக யார கூப்பிடுறாங்க எட்வர்ட் எவரட்டை கூப்பிட்டு பேச சொல்றாங்க எட்வர்ட் எவரட்டும் மக்களுக்காக இரண்டு மணி நேரம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உரைய பிரசன்ட் பண்றார் அவர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த அமெரிக்காவுடைய அதிபரான பிரசிடென்டான ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பேசுறார் அதுதான் இந்த கெட்டிஸ் பேக் அட்ரஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த கெட்டிஸ் பேக் அட்ரஸ் முழுக்க முழுக்க அமெரிக்காவில் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத சொல்கிறாரு எஸ்பெஷலி இந்த விஷயம் இந்த ஸ்பீச் முடிக்கும் போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் ஷெல் நாட் பெரிஷ் ஃப்ரம் த அர்த் அப்படின்ற வார்த்தை இன்ற அளவிலும் ஒவ்வொரு நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன்லையும் ஒரு முக்கியமான இடத்தை பெற்றிருக்கு ஸோ தட் இஸ் வாட் வெரி வெரி ப்ராமினன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்பீச் டெலிவர்ட் பை பிரசிடென்ட் ஆப்ரோம் லிங்கன் சரிங்களா இந்த ஸ்பீச் என்னைக்கு டெலிவர் பண்ணப்பட்டது நவம்பர் நைன்டீன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இது டெலிவர் பண்ணப்பட்டு நூறு வருஷத்துக்கு ஆனதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் ஆனால் அமெரிக்காவில் சமத்துவம் அல்லியன்ற ஆதங்கத்தில் தான் நம்மளுடைய மார்டின் லூத்தர் கிங்கு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம்ன்ற ஒரு ஸ்பீச்சையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார் சரிங்களா ஸோ மார்டின் லூத்தர் கிங்கோட ஐ ஹாவ் அ ட்ரீமும் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட கெட்டிஸ்பர்க் அட்ரஸும் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேம் தான் ரெண்டுலேயும் ரெண்டு கிரேட்டஸ்ட் ஸ்பீ ஸ்பீக்கர்ஸான ஆப்ரஹாம் லிங்கனும் சரி மார்டின் லூத்தர் கிங்கும் சரி ரெண்டு பேர் எதிர்பார்த்தது என்னது மக்களிடையே வர சமத்துவம் ஈக்குவாலிட்டி எல்லாரும் ஒன்று எல்லா மக்களும் ஒன்று தான் ஒருத்தங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ஸ்பீச்சும் சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஸ்பீச் கெட் இஸ் பேக் அட்ரஸ் எனி டவுட்ஸ்